ఈ విభాగంలో మనం ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం తెలుసుకోబోతున్నాం ఏజ్ వైజ్గా కొంత కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్ల మధ్యలో కొన్ని సౌందర్యపరమైనటువంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ ఏజ్లో వచ్చేటటువంటి సౌందర్య సమస్యను ఎలా తగ్గించుకోవాలి అలాగే మీకు మీరే వీటిని ఎలాగ అంతం చేసుకోవాలి ఈ సౌందర్య సమస్యల్ని దీనికి సంబంధించి గృహ చికిత్సలు ఏమిటి మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్ళు ఇది మీరు గమనించండి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలోనూ అలాగే సౌందర్య పరిరక్షణలోనూ ఇంకా ఆత్మవిశ్వాసంలోనూ చాలా కీలకమైనటువంటి వయసు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఈ వయసు వాళ్ళు సౌందర్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ఎందుకంటే ఈ అందం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది ఆత్మవిశ్వాసం వల్ల వ్యక్తిత్వం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వయసులో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఎలాంటి సమస్యలు అసలు ఇవి ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఒకటి మానసిక కారణాలు హయ్యెస్ట్ అంబిషన్స్ ఉంటాయి లోయెస్ట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్స్ ఉంటాయి దీంతో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే హార్మోన్లలో తేడాలు కూడా ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలలో అలాగే ఈ వృత్తి విద్య ఉద్యోగాలు వీటిలలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాల్సి వస్తుంది దీంతో ఎక్కువ స్ట్రెస్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు పోటీ ప్రపంచంతో పోటీ పడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాలలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి హార్మోన్లు ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి వీటి హా ఆధిక్యత వల్ల ఈ మొటిమలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల కొవ్వు కొవ్వు వల్ల ఈస్ట్రోజన్ అనేది పెరుగుతాయి దీని ఈ ప్రభావం ఉంటుంది కదా ఈ హార్మోన్ల ప్రభావం దీంతో ఇక జుడ్డు అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది అంటే జుట్టు జిడ్డుగా తయారవుతూ ఉంటుంది మొహం మీద జిడ్డు తయారై మొటిమలు తయారవుతూ ఉంటాయి ఇలాగ అనేక సమస్యలు కాబట్టి ఈ సమస్యల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి తెలుసుకుందాం మొదట ఔషధం ఈ జిడ్డు చర్మాన్ని తగ్గించే ఔషధం దీనికి మీకు కావాల్సింది పెరుగు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలాగే నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి ఈ పెరుగు నిమ్మరసాన్ని ఉపయోగిస్తూ మీరు ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవాలి ఒక బౌల్లోకి వీటిని తీసుకోండి అంటే పెరుగుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి నిమ్మరసాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి రెండింటిని బాగా కలపండి ఒక దూది వండని ఈ ఈ ద్రవంలో ముంచండి ముంచి ఎక్కడైతే మీకు జిడ్డు చర్మం ఉందో అక్కడ పూసుకోండి అరగంట ఆగండి అలా వదిలేసేసేయండి తర్వాత తుడి చేసుకోండి తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్ళతో కడుక్కోండి దీంతో ఈ జిడ్డుతనం తగ్గుతుంది అంటే ముఖం ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది పెరుగు జిడ్డుగా ఉంటుంది కదా అని అనుమానం చాలామందికి వస్తూ ఉంటుంది పెరుగులో ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ అంటే చర్మాన్ని మరమ్మతు చేసేటువంటి తత్వాలు ఎక్కువ కాబట్టి ఈ వెన్న లేని పాలని తీసుకొని ఆ పాల నుంచి పెరుగు తయారు చేసుకుంటే ఆ పెరుగులోని పులుపు వల్ల ఈ సూక్ష్మజీవులు ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అలాగే నిమ్మరసం కలిపావు కాబట్టి జిడ్డు తగ్గుతుంది ఇక ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్లో పీరియడ్స్లో ముఖం అలసిపోతూ ఉంటుంది దీంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఈ అలుపును ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఒక చక్కటి ఔషధం ఉంది కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన ఒకదాన్ని తీసుకోండి అంటే కోడిగుడ్డుని కొడితే పచ్చ సొన తెల్ల సొన రెండు వస్తాయి మనకి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే తెల్ల సొన పచ్చ సొనలో అది ఫ్యాట్ కంటెంట్ కాబట్టి జిడ్డుదనం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి తెల్ల సొన్న మాత్రమే తీసుకోండి దీంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మరమ్మతు చేస్తుంది చర్మాన్ని కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన ఒకటి అలాగే తేనె ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి ఇంకా బాదం నూనె ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి అలాగే పెరుగు ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి అలాగే ఓట్స్ పొడి అంటే ఓట్స్ని తెచ్చి పొడి చేసి దీన్ని ఒక అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి అలాగే అరటిపండు గుజ్జు ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి ఇవి లిస్ట్ పెద్దది కానీ దీని ఫలితం కూడా అమోఘంగా ఉంటుంది ఒక పాత్రలో వీటన్నిటిని మనం చెప్పుకున్న అన్ని పదార్థాలు తీసుకోండి అంటే కోడిగుడ్డు తెల్ల సొనని తీసుకోండి ఒకదాన్ని అలాగే తేనె అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి బాదము నూనెను ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి ఆల్మండ్ ఆయిల్ అలాగే పెరుగు అంటే కర్డ్ని ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి అలాగే ఓట్స్ పొడిని ఒక అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి అరటిపండు గుజ్జుని కూడా ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి అన్నింటిని బాగా కలపండి దీన్ని ముఖ చర్మం మీద పూసుకోండి సున్నితంగా మసాజ్ చేసుకోండి గోరువెచ్చ నీళ్ళతో కడిగేసుకోండి ఒక నాప్కిన్ని వేడి నీళ్ళలో ముంచి ముఖం మీద ఇలాగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఒక పది నిమిషాలు రిలాక్స్ అవ్వండి దీంతో ముఖం ఫ్రెష్గా తయారవుతుంది నీరసం తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా పిరిస్ట్ టైంలో కూడా మీరు ఎనర్జెటిక్గా హెల్దీగా అందంగా కనిపిస్తారు ఇక మరొక సమస్య ఎండ తాకిడికి ఈ గోధుమ రంగు ఫ్లెక్కిల్స్ తయారవుతూ ఉంటాం ఇది కూడా ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏజ్లో బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్య గోధుమ రంగులో ఈ ఫ్లెక్కిల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి ఈ మచ్చల్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఒక చక్కటి ఇంటి వైద్యం ఉంది మీకు కావాల్సింది పసుపచ్చని ఆవాలు అర టీ స్పూన్ ఆవాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి పసుపచ్చని ఆవాలు తీసుకోండి అలాగే
ఈ ఎల్లో కలర్లో ఉండేటటువంటి ఆవాలు అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి దీని పొడి అలాగే పసుపుని ఒక అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి నువ్వుల్ని కూడా పొడి చేసి ఒక అర టీ స్పూన్ తీసుకోండి దీనికి కొద్ది కొద్దిగా పాలు కలుపుతూ పేస్ట్లా చేయండి ఇప్పుడు ముఖం మీద ఈ గోధుమ రంగు మచ్చలు ఎక్కడైతే తయారయ్యో అక్కడ పూసుకోండి ఆరుతుంది ఆరిన తర్వాత కడిగేసుకోండి ఇలా క్రమం తప్పకుండా రెగ్యులర్ కొంతకాలం చేస్తే ముఖం మీద తయారైన ఈ గోధుమ రంగు మచ్చలు త్రెక్కిల్స్ తగ్గ తగ్గుతాయి ఘాట్లు కూడా తగ్గుతాయి ఇలా మీకు అవసరమైన లెక్కన అనువైన ఈ ఔషధాన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ ఇతర జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాలి ఈ వయసులో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే హార్మోన్లు ఎక్కువ స్థాయిలో విడుదల అవుతూ ఉంటాయి కండరాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి వ్యాయామాలు తక్కువ కొవ్వు ఉండేటువంటి ఆహారాలు వీటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి కాబట్టి ఇలా చేస్తే ఈ వయసులో అందంగా ఆకర్షణీయంగా కనిపించవచ్చు అయితే మరీ ఎక్కువ స్థాయిలో ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి అప్పుడు ఈస్ట్రోజన్ మొత్తాలు తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోయి నెలసరి సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి ఈ వయసులో సైక్లింగు జాగింగు డ్యాన్సింగు స్విమ్మింగు ఇలాంటి ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది అంటే అదనపు కొవ్వు కరిగి ఖండాలు పరిపుష్టం అవుతాయి అలాగే ఆహారం పరంగా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి వేపుడు కూరలు ఎక్కువ తినకండి అలాగే చక్కగా కొబ్బరి నీళ్ళు ఫ్రెష్గా తీసిన కొబ్బరి నీళ్ళు బాగా తాగండి ఇక మేకప్ విషయంలో కూడా సహజమైనటువంటి పదార్థాలతో లైట్ మేకప్ వేసుకోండి అలాగే క్యాల్షియం ఉండేటువంటి ఆహారాలు అంటే ఏమిటి పాలు మజ్జిగ ఇలాంటివి బాగా తీసుకోండి అప్పుడు ఈ ఇరవై నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ ఏజ్లో చాలా అందంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు కనిపిస్తారు